ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்ஷர் சாஃப்ட் ஆன்லைனில் தமிழில் டியூட்டோரியல் கொடுக்குற ஒரு அகாடமி அக்ஷர் சாஃப்ட் அகாடமி நான் உங்கள் பாஸ்கர் ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக ப்ரோக்ராமிங் ஃபீல்டில் இருக்கிறோம் அண்ட் டீச்சிங் ஃபீல்டில் இருக்கிறோம் இது தமிழில் கொடுக்க போகிற ஒரு டூட்டோரியல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டூட்டோரியல் கொடுக்க போகிறோம்னா ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான டூட்டோரியல் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா என்ன இந்த விஷயங்கள் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லும்போது நிறையா வகையான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜாவா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ நிறையா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் நீங்கள் இன்னும் பேஸ்கல் ஃபோட்டான் நிறையா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதில் உங்களுக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம படிக்கணும் ஸோ எங்களோட அட்வைஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்க சூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் சில விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது யூ ஆர் பெட்டர் ஸோ கொஞ்சம் நல்லதாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் ஸோ கான்செப்ட் இன்னும்போது நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டில் ப்ரோக்ராமிங்னால் என்ன அதில் நிறைய உங்களுக்கு டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன இட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்னால் என்ன நிறைய அரேஸ்னால் என்ன ஃபங்க்ஷன்னால் என்ன இது போல் சில கான்செப்ட்ஸும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படித்தாலும் உங்களுக்கான அந்த டவுட்ஸ் உங்களுக்கு வராது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த டுட்டோரியலில் மொதல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால் என்ன எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படித்தா ஏன் இவ்வளோ சேலரி கொடுக்குறாங்க ஸோ டாலர்ஸ் ஏன் இவ்வளோ டாலர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்கான விஷயங்களை மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் என்னும்போது என்ன வரும்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பாக ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக சில விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் லாங்குவேஜ்னா என்ன அதாவது தமிழில் பார்த்திங்கன்னா மொழி ஸோ மொழின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு என்ன மொழினா என்ன ஸோ சில வகையில் ஹேண்ட் ரைட்டிங் தப்பாக கூட இருக்கலாம் மன்னிச்சிங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் புரியலாம் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஸ்லோவாக எழுதிக்கிறோம் ஃபீட்பேக்கில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் லாங்குவேஜ்னால் என்ன ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு மொழி ஒரு பர்சன் இன்னொரு பர்சன் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அதாவது தொடர்பு கொள்ளணும்னா எதற்காக தொடர்பு கொள்ளணும் ஸோ ஏதோ ஒரு வேலையை செய்ய சொல்லணும் இல்லைனா அவங்கக்கிட்டேருந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் தேவைப்படும் அப்போ இந்த கம்யூனிகேஷன் வந்து ரெண்டு வேவும் இருக்கலாம் இல்லை ஒரு வேவாக மட்டும் இருக்கலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அப்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சில லாங்குவேஜ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா தமிழ் ஸோ அந்த தமிழ் லாங்குவேஜ் கூட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா இந்த பர்சனுக்கும் என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னா கண்டிப்பாக தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ நீங்கள் இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னா இந்த பர்சனுக்கு கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நமக்கு அர்த்த சுச்சுவேஷன் ப்ராப்ளமே கிடையாது நீங்கள் ஒரு பர்சன் இந்த பர்சனுக்கு தமிழ் தெரியும் ஸோ தமிழ் தெரியும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு பர்சன் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணியாகணும் அதாவது தொடர்பு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் என்ன பண்ணியாகணும்னா ஒரு சில வேலைகளை வாங்கி ஆகணும் அந்த வேலைகளை வாங்குகிற பர்சனுக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் தெரியும் அப்போது தமிழ் தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் எப்படி இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச ஒரு பர்சன் கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணுவார் கம்யூனிகேஷனே இல்லை ஸோ அப்போ இதுக்காக ஒரு நடுவில் ஒரு வர பர்சன் தான் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பர்சனை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த இடத்துல அந்த பர்சனுக்கு பேர் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பர்சனோட பேர் நம்ம ஒரு கம்பைலர்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக இதில் நான் கம்பைலருக்கு போகலை ஸோ நான் அவங்களுக்கு கொடுக்கறது ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் இந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் என்ன பண்ணுவார் இந்த டிரான்ஸ்லேட்டர் என்ன பண்ணுவார்னா இவர்கிட்ட இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபஸ்ட்டு வாங்குவார் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இவங்களுக்கு புரிகிற போல் அதாவது தமிழ இன்புட்டாக வாங்கிட்டு இவர் இங்கிலீஷை அவுட்புட்டாக கொடுப்பார் ஸோ இந்த இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் புரியும் ஸோ நமக்கு தேவையான வேலைகள் நடக்க ஆரம்பிக்குது ஸோ இதே ஒரு சினாரியோவில் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு மிஷின் அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு கம்ப்யூட்டரோ இல்லைனா ஒரு மிஷின் வச்சு ஒரு மிஷின் என்னத்து ஒரு இயந்திரம் அதில் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் கூட நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண போகிறோம் இந்த கம்யூனிகேட் பண்ணுற விஷயங்களை தான் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு பர்சன் எப்படி ஒரு மிஷின் கூட கம
மிஷின் லாங்குவேஜ் இந்த மிஷின் லாங்குவேஜ்னால் என்ன ஸோ மிஷின் லாங்குவேஜை நம்ம ஃப்யூச்சரில் இந்த டுட்டோரியல் போல் நான் எம்எல் தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ எம்எல் சொன்னால் அதுக்கு பேர் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மிஷின் லாங்குவேஜ் அதாவது இயந்திரத்தை தொடர்பு கொள்ளத்துக்கான ஒரு மொழி அந்த மொழியில் என்ன வார்த்தைகள் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இங்கிலீஷ்னு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய வார்த்தைகள் இருக்குது ஆனால் யூஸ் பண்ணுற லெட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தாறு லெட்டர்ஸாக ஏன்லாம் பி சொல்லலாம் சி சொல்லலாம் இது போல் சில ஆல்ஃபபெட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதே போல் மிஷின் லாங்குவேஜை தொடர்பு கொள்ளத்துக்கு ஒரு மொழினால் கண்டிப்பாக அதில் எந்தெந்த கேரக்டர் தான் யூஸ் பண்ணணுன்ற இந்த லெட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுன்ற ஒரு வரமுறை கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்போ மிஷின் லாங்குவேஜ் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு சிம்பிள் மட்டும்தான் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை வச்சு தான் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு மிஷின் கிட்டே இருந்து ஒரு வேலையை செய்ய சொல்கிறோம்னா அதை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் சொல்லுவோம் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சில ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு கம்பைன் ஆகியிருக்கும் அப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுக்கும்போது மிஷின் உங்களுக்கான சில வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ்லேயே ஒரு லாங்குவேஜ் இருந்தால் அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் ஸோ கண்டிப்பாக கஷ்டமாக இருக்குது இல்லையா ஆனால் வேறு வழி கிடையாது மிஷினுக்கு அது மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ ஒரு மிஷின் அந்த மிஷினுக்கு தெரிஞ்சது மிஷின் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் நான் எம்எல்னு சொல்லுறது மிஷின் லாங்குவேஜ் இந்த மிஷின் லாங்குவேஜுக்கு தெரிஞ்சது ஜீரோவும் ஒன்றும் தான் அப்போ இந்த ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸை பட் கொடுக்கும்போது ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஜீரோ இது போல் சில ஒன்று பூஜ்ஜியம் சொல்லும்போது சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது கஷ்டமாக இருக்குன்னா நமக்கு நினைவில் கொள் அதாவது நம்ம ஞாபக சக்தி பார்த்திங்கன்னா எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம மிஷின் கொடுக்கணும் போது சில விஷயங்கள் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஎல் சொன்னாங்க அந்த ஏஎல்லாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் இனத்து என்ன ஒன்றுமே கிடையாது இந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஒரு சிம்பிளில் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாங்க டூனால் இதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இது கண்டிப்பாக நீங்கள் டூன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆனால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணி ஆகணும்னா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதுக்கு என்ன கொடுப்போன்னா ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இப்படி தான் நான் மிஷினுக்கு இன்புட்டாக கொடுப்பேன் ஆனால் அது ஹியூமன் பீங் இதை புரிஞ்சிக்கும் போது டூன்னு புரிஞ்சிக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாகிடுச்சு ப்ரோக்ராமிங் டாஸ்க் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இந்த பர்சனுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆபம் வச்சுக்கிட்டார் டூ ஆடு இது சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு ஆபம் வச்சுக்கிட்டார் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே என்ன ஆகணும் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகுது அப்போ ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கான வேலைகள் சில வேலைகள் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆபம் வச்சுக்கிட்டு பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக சில விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அப்படி சொல்கிறாங்க இதில் அடுத்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம முதல்ல என்ன பார்த்தோம் கேட்டிங்கன்னா எம்எல் மிஷின் லாங்குவேஜ் பார்த்தோம் அதில் தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்னா ஜீரோ சண்ட் ஒன்ஸ் மட்டும்தான் அடுத்து நம்ம பார்த்தது ஏஎல் ஏஎல்லில் பார்த்திங்கன்னா சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்ஸ் இருக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டுனா சில சிம்பிள்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டில் பார்த்திங்கன்னா சில சிம்பிள் கோடு இருக்கும் சிம்பிள் கோடுன்னு சொல்லும்போது ஓகே இந்த கோடு பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ஆட் இப்படி சில கோட்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் எப்பயுமே நமக்கு தெரியும் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக நமக்கு ஈஸியான சில விஷயங்கள் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் அதுக்கு அடுத்த லாங்குவேஜ் தான் உருவாக்கப்பட்டது தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இதில் எப்படி ஒரு தமிழ் லாங்குவேஜில் உங்களுக்கு சில இலக்கியங்கள் இலக்கணங்கள் இப்போ ஆங்கிலத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிராமர் சொல்லுவாங்க அது போல் சில விஷயங்கள் இருக்குதோ அதே போல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் எல்லாமே ஃப்ரேம் பண்ணிவிட்டு இது தான் ரோல் அதை தான் எங்களை சின்டாக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இது சில சின்டாக்ஸ் இருக்கும் சில சின்டாக்ஸ் பிரகாரம் அதாவது ஒரு ப்ரீ டிஃபைண்டு ஒரு செட் ஒரு ப்ரீ டிஃபைண்ட் சொல்லலாம் ஏற்கனவே முன்னவே சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த சின்டாக்ஸ்னால் என்ன ப்ரீ டிஃபைண்ட்னா என்ன அது எல்லாத்தையுமே நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மிஷினுக்கு புரியுமா கண்டிப்பாக புரியாது
அதாவது ஹியூமன் பீயிங்னால் நம்மளை போல் வரும் மனுஷங்க தான் ஸோ அந்த ஹியூமன் பீயிங்காக தான் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை டெவலப் பண்ணாங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக பஸ்ட்டு நிறையா பேர் ப்ரோக்ராமர் ஆகலான்னு சொல்லிட்டு டெவலப் பண்ணது தான் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நிறையா இருக்குது சி இருக்குது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குது அண்ட் ஜாவா இருக்குது நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்குது நான் அதனால் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணல இங்கே ஸோ சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா லாங்குவேஜஸ் இது எதுவுமே கம்ப்யூட்டருக்கு புரியாதுன்னு சொல்லும்போது அப்போ எப்படி கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது ஸோ எப்படி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு தான் இப்போது பார்க்க போகிறோம் ஹவ் இட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஸோ இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ பிஏ லாங்குவேஜ் எனத்து ஹியூமன் பீயிங்க்கு மட்டும்தான் தெரியுது ஆனால் கம்ப்யூட்டர் கண்டிப்பாக புரியாது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போது கம் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்க்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அது எப்படி உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற போல் சொல்ல போகிறாங்க ஏற்கனவே சொன்னது தான் கம்ப்யூட்டருக்கு மிஷின் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் தெரியும் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரியாது அப்போ இதை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பர்சன் கண்டிப்பாக இருப்பார் இந்த பர்சன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் ஏதுன்னு ஒரு ப்ரோக்ராமை கூட வச்சுக்கலாம் இவர்கிட்ட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜில் எழுதிருந்தாலும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இவர்கிட்ட இன்புட்டாக கொடுப்பாங்க இவர் என்ன பண்ணுவார்னா மிஷின் லாங்குவேஜ் புரிகிற போல் அவுட்புட் மிஷினுக்கு கொடுப்பார் அப்போது மிஷின் புரிஞ்சுக்கிற போல் சொல்கிற இவர் யார் இவர் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது இவரோட பேரை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு இவரோட பேர் தான் கம்பைலர் ஸோ கம்பைலர்னு சொல்லலாம் இல்லை இன்டர்பிரேட்டர்னு இருக்குது நிறையா விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் கம்பைலர் மட்டும் ஆபர் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்த விஷயங்கள் மேற்கொண்டு போகலாம் அப்போ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்ன நடக்குது ஒரு சி லாங்குவேஜில் இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா கம்பைலர் சி லாங்குவேஜை கம்பைல் பண்ணி அதாவது நீங்கள் கரெக்டாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துக்கிறீங்களா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு எல்லா விஷயங்களையும் செக் பண்ணிவிட்டு அது என்னவாக மாற்றிடணும் மிஷின் லாங்குவேஜாக மாற்றிடும் ஸோ இந்த மிஷின் லாங்குவேஜ் தான் இந்த மிஷினுக்கு இன்புட்டாக போகும் ஸோ நமக்கான வேலைகள் இதோட இங்கே முடியுது ஸோ இந்த கிளாஸில் நீங்கள் பார்த்தது என்ன ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்னத்து சில விஷயங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எங்கள் கிட்டே ஒரு மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிங்கன்னா என்ன ஒரு பெரிய மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிங்கன்னா எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படித்தா நம்மளால் நிறைய ஏர்ன் பண்ண முடியும் இதுதான் மோஸ்ட்லி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லா பேரண்ட்ஸும் கேட்குற ஒரே கொஸ்டின் நாங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்குற பதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்னு சொல்லுவாங்க சில விஷயங்கள் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் என்னத்து லாங்குவேஜ் சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது கண்டிப்பாக ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அதாவது அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்னு சொன்னும்போது அதை பார்த்தா கான்செப்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது டிசிஷன் மேக்கிங் சொல்லுவாங்க டேட்டா டைப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இட்ரேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு மெத்தட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ரிகர்ஸ்யூஸ் சொல்லுவாங்க அரேஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்னு சொல்லுவாங்க அல்காரதம்ஸ் இருக்குது நிறைய அல்காரதம் இந்த எல்லா கான்செப்ட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டு இந்த கான்செப்டை எதை வேணால் நீங்கள் எங்கே வேணால் அப்ளை பண்ணலாம் சிக்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஜாவாவுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் படிக்கிறீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ் படிக்கிறீங்க ஸோ அந்த ஃபோர் இயர்ஸில் இந்த கான்செப்ட்ஸை ஃபுல்லாகவே நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸை ஃபுல்லாகவே லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபோர்த் இயர் என்டிங்லேயோ இல்லை தேர்ட் இயர் என்டிங்லேயோ உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் படித்தா உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கணும் உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கோ அந்த லாங்குவேஜை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நமக்கு தேவை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கான கான்செப்டை படிக்கிறதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதை தான் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணுற அட்வைஸும் அது தான் ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதை படித்தா வேலை கிடைக்கும் இதை படித்தா வேலை கிடைக்கும் இல்லை இதை படித்தா வேலை கிடைக்கின்றது டிஃபைண்டாக எதுவுமே கிடையாது சி படித்தாலும் வேலை கிடைக்கும் ஜாவா படித்தாலும் வேலை கிடைக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படித்தாலும் வேலை கிடைக்கும் ஆனால் அந்த ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில் அதாவது லாஜிக்கல் ஸ்கில் செட் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் இது எல்லாமே இருக்கும்போது தான் அதோட அப்ளை பண்ணுற லாங்குவேஜ் தான் இந்த சி லாங்குவேஜோ இல்லை ஜாவா லாங்குவேஜோ இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜோ ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுறது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை ஃபுல் படிச்சுக்கிங்க எப்படி ப்ரோக்ராமிங் செய்யறது எப்படி ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறது இந்த விஷயத்தை படிச்சுக்கிங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து கண்டிப்பாக நல்ல ப்ரோக்ராமராக ஆக மு
இன்றைய கிளாஸில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய இமெயில் ஐடி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சஸ் சாஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அக்சஸ் சாஃப்ட் அகாடமி அகாடமி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இந்த வெப்சைட் இந்த இமெயில் ஐடியில் எங்களுக்கு எல்லா கொரிசையும் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணலாம் அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நாங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் திரும்ப சொல்கிறோம் ஏசிசிஇ ட்ரிபிள் எஸ் அக்சஸ் சாஃப்ட் எஸ்ஓஎஃப்டி சாஃப்ட் அகாடமி அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இதுக்கப்புறம் அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸோ ப்ரோக்ராமிங்க்கு சில கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அந்த கான்செப்ட்ஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஓகே நன்றி தேங்க்யூ